Hello, so to look at the video. Now, so, in this video, we will see how we will Google advertisement. We will see how 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 we we will Home page first page like the Nana Laran Diverti Yarla. First page column Palerum landing page like to be a yaranda. And I'll actually e landing page in a chella quality sim chella features okay. Avashamana. Upon the Nula or landing page in the create Yampoviano. Upon the Ningal Adimaitana, Digimark Academy, e free digital marketing training session Ganana and the Gil. I better click here in the Munula classical like a Kanaga. If you are interested in digital marketing, you can contact the number of Digimarket. You can contact the link in the description of the application. You can download the app and download the app. You can download the app and download the free sessions, live trainings, and free app attendees. You can join the courses in advanced courses. Now, you can see the vision of the landing page engenaana create cheyanda annaladana idinu vendi nammala bluehost platform ubhayogichu kondu oru landing page create cheyan povugiyana stay tuned with the full video angane shared hosting ubhayogikkan ettom best platform ennu parayunnathu nammada class il nammal pala thavana parannittunde shared hosting ne bluehost nalgunna shared hosting plan aanu endu kondana nammala bluehost ne choose cheyanadannu vechu kenjala 24 bar 7 support avaru nalgunnundu adu koodada thanne edoru technical issues Easy and clear and button or platform on a blue host. Jamuk Nalaganother. Isn't a lamb very where press on the Parana platform Namakariam, well famous platform on a reward of where WordPress site create here under. And the WordPress platform suggest a another hosting plan, a best platform at our suggest a another e blue host to the Niana. Blue host in your shared hosting in the purchase ega, other than your website to create under the under. advertisement to create even number website in a way under the Ella Kairingalum perfectly run Jayan Blue host to Namaka Sahai Mavkin Jay. Namalibada in Chayan Pona the Chayala, Namakuru landing page of Anna. In the Puru very fresh website under the Jan Ningle Kandi, just a kind of fresh website under Namala Nertha Jay the Wallet. Ella Kairingal on the Chay the Tilata, other Uru Timo Kairingal on the Chay the Tilata or a fresh website. We will launch Google Ads in the next class. We will launch a website. We will design a landing page. We will design a site. We will keep a website. We will keep a separate page. We will keep a page. We will keep a page. We will keep a page. All pages in Agatha, click Yiga, that is the page create here. But for example, I need add new and the Raja, click Yedu, a page in a Namagori Peri Uduka. A page in a Jan just a Peri Uduguno Learn Digital Marketing. You need a Peri Jan just in the end, either Jan just a Publish okay. If you just publish it, you can see the page on the nook. If you have a page, you can see the page on the nook. If you have a page, you can see the page on the nook. If you have a page, you can see the page on the nook. If you have a page, you can see the page on the nook. If you have a page, you can see the page on the nook. If you have URL address नमक उन्हें चेक किया। नो का index.php ये नवर जन लोग एक आईडी वाला वन देते हैं। इधर दो नाना वन देखने में चले। नम्बर परमालिंग के नम्बर सेटिंग्स ना आते नम्बर करैक्टी एंड आउट डे परमालिंग्स नम्बर करैक्टी ये दिखाई नहीं देने वाले पोस्ट नहीं। मात्रा माकी बच्ची नहीं देने वाले जस्ट सेव चेंजेस इन्हें नमक ये पेज इन्दे यूआरएल एड्रेस से नमक उन्हें चेक किया। इप्पे इन्दे यूआरएल एड्रेस से निगले चेक किया दाले मनसिलाओ। learnwithsubin.com बार learn digital marketing यंन लोग रीड है। तो ऐसे नम्बरे ये रू पेज अवधा ऑटोमैटिकली वन्दे रीकिया ना। इन्हें इधर ने निगले को कस्टम चेयना वन्दे के आवश्य मुंडारे न Edit click here, 
അതായത് ഇവിടെ നമ്മുടെ പെർമാലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ പെർമാലിങ്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലേൺ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് കൂടാതെ ഇനി എന്തെങ്കിലും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ സ്ലഗ് എന്നാണ് പറയുക ഇത് എന്തെങ്കിലും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു പേജ് തന്നെ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി ഒരു പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കുള്ള നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പേജിനെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ജനറലി എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആ കണ്ട രീതിയിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ പേജോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അതിനാണ് ഞാനിത് കാണിച്ചത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പ്ലഗിൻസിൽ വരികയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മളൊരു പുതിയ പ്ലഗിൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് വേർപ്രസും വേർപ്രസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിനെയും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ലാൻഡിങ് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഈ ലാൻഡിങ് പേജ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പം നമ്മുടെ ഡിജി മാർക്ക് അക്കാഡമിയുടെ ലാൻഡിങ് പേജ് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഡിജി മാർക്ക് അക്കാഡമി ഡോട്ട് കോ ഇപ്പം നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇതൊരു ഒരു ലാൻഡിങ് പേജ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വെബ്സൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ലാൻഡിങ് പേജ് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളിതാ ഇവിടെ എൻറോൾ നവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു പേജ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഒരു ലാൻഡിങ് പേജ് ആണ് ഇതിനും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കോഴ്സ് കൊച്ചി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പെർമാലിങ്ക് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ലഗ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ലഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ലഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേൺ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ള സ്ലഗ് ആണ് ഡിജി മാർക്ക് അക്കാഡമി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കോഴ്സ് കൊച്ചി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു കീവേഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് സ്ലഗ്ഗിൽ നമ്മളത് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ഈ നമ്മളുടെ കീവേഡുകൾ ഈ സ്ലഗ്ഗിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് മെയിൻ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടറാണ് അതാണ് നമ്മളിപ്പം മനസ്സിലാക്കിയത് ഇനി നമ്മുടെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി സ്റ്റാർട്ടർ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലഗിൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ആണിത് ഒരു പ്ലഗിൻ ആണിത് ആ പ്ലഗിൻ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടർ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എന്നാണ് ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ നോവ് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ വേർഡ് പ്ലസ് വേർഷനുമായിട്ട് കോമ്പാറ്റബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടർ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഇവിടെ ആക്ടിവേറ്റും ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ അത് എവിടെയാണ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അപ്പിയറൻസിൽ അപ്പിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ സ്റ്റാർട്ടർ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്റ്റാർട്ടർ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടർ ടെംപ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ബിൽഡ് യുവർ വെബ്സൈറ്റ് നൗ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിലേത് ടെംപ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ പേജ് ബിൽഡർ അതായത് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മളൊരു ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ബിൽഡറെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്നു എലമെൻ്റർ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു എലമെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിൽഡർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനിയിപ്പം അത് ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം സ്റ്റാർട്ടർ ടെംപ്ലേറ്റ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ടെംപ്ലേറ്റുകൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിനകത്ത് പ്രീമിയം ടെംപ്ലേറ്റുകളും ഒരുപാടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ ടെംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് പ്രീമിയം ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രീമിയം എന്നിങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഫ്രീ ടെംപ്ലേറ്റുകൾ ഏതെങ്കിലും മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള ടെംപ്ലേറ്റുകൾ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പേജ് ആണ് എനിക്ക് ആവശ്യമെന്
ഇവിടെ അയാമെ ബിഗിനർ കൊടുക്കുന്നു ഐ ബിൽഡ് മൈ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം സബ്മിറ്റ് ആൻഡ് ബിൽഡ് മൈ വെബ്സൈറ്റ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കൊടുത്തു വേറെ ഡേറ്റാസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഇവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഒരു തീം അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുള്ള തീം പ്ലഗിൻസ് ഫോംസ് ഇതെല്ലാം ആ ടെംപ്ലേറ്റിന് വേണ്ടി അവർ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് എലമെൻ്റർ പ്ലഗിൻ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടന്നു എലമെൻ്റർ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്ന പല ഡിസൈൻസും നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് നമ്മൾ എലമെൻ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ടെംപ്ലേറ്റുകൾ കൊണ്ടുവന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടെംപ്ലേറ്റുകൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് സ്റ്റാർട്ടർ ടെംപ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആയി എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വ്യൂ വെർ വെബ്സൈറ്റ് എന്നുള്ളതുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നേരത്തെ ഇരുന്നിരുന്ന രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ രൂപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ ടെംപ്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ജസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നു ഇനി നമുക്കുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആയി ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഡിജി മാർക്കിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചതുപോലെ ഡിജി മാർക്ക് അക്കാഡമിയുടെ മെയിൻ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ കാണുന്നതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് മുന്നിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റായി ഇവിടുത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതുണ്ട് അത് നമുക്ക് എഡിറ്റ് വിത്ത് എലമെൻ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അതൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ഡിജി മാർക്കിൻ്റെ ഈ സൈറ്റിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു നമുക്കും ഒരു വെബ്സൈറ്റായി ഓക്കെ നമുക്കും ഒരു വെബ്സൈറ്റായി ഇനിയുള്ളത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലാൻഡിംഗ് പേജിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഈ ഡിജി മാർക്കിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അതിനുവേണ്ടി നമുക്കിവിടെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കോട്ട് എന്നുള്ളതിൽ ബട്ടണിലൊന്നും ക്ലിക്ക് വന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിന് മുന്നേ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകുമ്പോൾ വരുന്ന പേജ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ പേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ബാക്ക് എൻഡിലേക്ക് വരാം വേപ്പസ് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ബാക്ക് എൻഡ് ഇതുവഴി തന്നെ നമുക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ ഇവിടെ ഇത് ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പേജസ് ഉണ്ടല്ലോ ഓൾ പേജസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള പേജുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ എലമെൻ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ എലമെൻ്റർ ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട് പേജ് എലമെൻ്റർ ഉണ്ട് ബാക്കി എല്ലാം എലമെൻ്റർ ഉണ്ട് സർവീസസ് എലമെൻ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും കാരണം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത പേജിൽ എലമെൻ്റർ ഉപയോഗിച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനിയുള്ളത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ലേൺ വിത്ത് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേജ് ഉണ്ട് ഈ പേജ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ആ പഴയ ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് എന്താക്കണം ഇതിനെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മളുടേതായ രീതിയിൽ ഒരു സൈറ്റാക്കി മാറ്റണം ഈ ഒരു പേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പേജ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഡിറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്ത പോലെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നതെങ്കിലും ഇവിടെ ടെംപ്ലേറ്റ് കിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ബട്ടൺ ഓ
ഇത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഒരു പേജ് ഈ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേജ് മാത്രം ഇപ്പം ഇമ്പോർട്ട് റിസോഴ്സ് ഈ ഒരു പേജ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ ഒരു പേജ് മാത്രം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മളുടെ ലാൻഡിങ് പേജിലേക്ക് അതായത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പേജിലേക്ക് ലേൺ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ള പേജിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട് റിസോഴ്സ് ടെംപ്ലേറ്റ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇമ്പോർട്ടിങ് ഞാൻ നടക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് പ്രിവ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ പേജ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ റിസോഴ്സ് പേജ് ദാ ഇതുപോലെ ഇപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോക്കായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് പേജ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ടെംപ്ലേറ്റ് ഡിഫോൾട്ട് ടെംപ്ലേറ്റ് ഇതിൽ എലമെൻ്റർ ഫുൾ ക്യാൻവാസ് അതായത് പേജിനകത്ത് എലമെൻ്റർ ഫുൾ വിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ക്യാൻവാസ് എന്നുള്ളതുണ്ട് എലമെൻ്റർ ഫുൾ വിട്ട് കൊടുക്കുക ദെൻ അപ്ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇനി ഒന്നും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് പ്രിവ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് ഫുൾ വിത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫുൾ ക്യാൻവാസ് ഇപ്പോഴും ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എലമെൻ്റർ ക്യാൻവാസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നോക്കുക ദെൻ ഒന്നുകൂടെ പ്രിവ്യൂ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതാണ് ഭംഗിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് എങ്കിൽ അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മുടെ ഹോം പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിലാണ് എബൌട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു പേജാണ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു പേജാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ടെംപ്ലേറ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ വന്നതാണ് കോൺടാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു പേജാണ് അപ്പം ഇത്രയും പേജുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഇത് കൂടാതെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ ലേൺ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേജ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ പേജാണ് നമ്മളുടെ എന്ത് നമ്മളുടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിജി മാർക്കിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ലാൻഡിങ് പേജ് ഉണ്ടല്ലോ ഗൂഗിൾ ആർട്സ് ഒക്കെ റൺ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ലാൻഡിങ് പേജ് ഇതാണ് പേജ് നമ്മളിവിടെ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ടൈറ്റിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു ടൈറ്റിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം രണ്ട് ടൈറ്റിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡിസേബിൾ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ടൈറ്റിൽ ഇവിടെ ഡിസേബിൾ ചെയ്യുക പിന്നീട് ഈ കാണുന്ന കാര്യത്തിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ലേൺ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അതിനെ ടൈറ്റിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് ടൈറ്റിൽ ഏതാണ് എച്ച് വൺ ആണ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കണം എച്ച് വൺ ടൈറ്റിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എസ് സി ഒയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എച്ച് വൺ എച്ച് ടു ടൈറ്റിൽ എസ് സി ഒയുടെ ബേസിക്സിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള കണ്ടൻറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാൻ അതൊന്ന് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ബെസ്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതി ഇനിയുള്ളത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത ഒരു ടൈറ്റിൽ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ് ഫോർ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഇവിടെയും ഒരു കണ്ടൻറ് ഉണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് കണ്ടൻറ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ ടൈ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിനകത്ത് മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അവിടെ വരണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ താഴേക്ക് അത് പേസ
ഇനി ഇങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു എഡിറ്റിംഗ് പേജിലൂടെ തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ നമുക്കിനി എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എഡിറ്റ് വിത്ത് എലമെൻ്ററി ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത കാര്യത്തിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുവരെ ചെയ്ത കാര്യത്തിന് ഇനി നമുക്ക് പ്രിവ്യൂ ആൻഡ് ടാബ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ലേൺ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് നെവർ ടു ലേറ്റ് ഇത് എഴുതി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ എഴുതി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനൊരു ഒരു ഒരു കറക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ എഡിറ്റ് വിത്ത് എലമെൻഡർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എഡിറ്റ് വിത്ത് എലമെൻഡർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എലമെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ബിൽഡർ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്കിവിടെ എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ കാണുന്ന കാര്യത്തിന് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അഡ്വാൻസ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇത് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഇവിടുത്തെ കണ്ടന്റുകളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈറ്റിലുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പിന്നെയുള്ളത് ഇവിടെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് കൂടെ എഴുതാനായിട്ട് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ടൈറ്റിലുകളും കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലാൻഡിംഗ് പേജിന് വേണ്ടിയുള്ള ഓരോ ടൈറ്റിലുകളും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഏത് ടൈറ്റിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എച്ച് ടു ടൈറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് എച്ച് ടുവിലാണ് യൂട്യൂബ് എച്ച് ടുവിലാണ് അഡ്വാൻസ് ഡിപ്ലോമ എച്ച് ടുവിലാണ് ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ് എന്നുള്ളത് എച്ച് ടുവിലാണ് ലേൺ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് എച്ച് ടുവിൽ കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എച്ച് വൺ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എച്ച് വൺ ആക്കി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ബേസിക്കലി ഒന്ന് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബ്ലോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കൂടെ കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സ്റ്റാർട്ട് ടെംപ്ലേറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻ്ററിൻ്റെ ടെംപ്ലേറ്റിൻ്റെ ബ്ലോക്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ബ്ലോക്ക് ആഡ് ചെയ്തിടുകയോ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും എലമെൻ്ററിൻ്റെ ബ്ലോക്ക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഇതിനെയാണ് ബ്ലോക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്ലോക്ക് നമുക്ക് അവിടെ ഇട്ട് ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ബ്ലോക്ക് നമുക്കവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു എണ്ണത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എലമെൻ്റർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കാണിക്കും ആൻഡ് ഇനി അഥവാ എലമെൻ്റർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടർ ടെംപ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബ്ലോക്കുകളുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടർ ടെംപ്ലേറ്റിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്ലോക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ട് ബ്ലോക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇപ്പം ആ നാല് ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ വന്നു ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു ത്രീ മന്ത്സ് കോഴ്സ് പിന്നെയുള്ളത് ലൈവ് സെഷൻസ് ഈ ഒരു ഒരു ലാൻഡിംഗ് പേജ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനകത്ത് പിന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അഷ്വേഡ് അതിന് വേറെ അവിടെ ഗെറ്റ് പ്ലേസ്ഡ് എന്ന് എഴുതി ഗെറ്റ് പ്ലേസ്ഡ് അപ്പം ഇതൊരു ബ്ലോക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ആ ബ്ലോക്കും അതിൻ്റെ സ്റ്റൈലും നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്തു ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ബ്ലോക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ 
டே இந்த கிறிஸ்மஸ் மார்க்கெட்டிங் கேஸ் ஸ்டடி அதுபோல தான் இனி செக்கிங் கேஸ் ஸ்டடி செக்கிங் இன்ஸ்டாகிராம் மார்க்கெட்டிங் கேஸ் ஸ்டடி இப்போ இங்கே நமக்கு கே ஒரு எந்த காரியங்கள் வேணாமென்னுண்டெங்கில் இப்போ ஞானிப்போ டைப் ചെയ്യുന്നത് வேற ஒரு രീതിയിൽ വരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു ഇവിടെ ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു കണ്ടന്റ് കൊടുത്തു ഇനി ഇവിടെയൊക്കെ ഈ ബട്ടണുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ബൈനവോ എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ലേൺ മോർ എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു ബൈനവ് മാറ്റിയിട്ട് ലേൺ മോർ കൊടുത്തു ഇവിടെയും ഞാൻ ലേൺ മോർ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ലേൺ മോർ ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇത് കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ കുറേ കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇത് നമ്മളുടെ തീമിൻ്റെ താഴെയുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഈ ഹെഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ ഹെഡറും ഈ കാണുന്നത് ഫൂട്ടറുമാണ് ഈ ഹെഡറും ഫൂട്ടറും നമ്മുടെ തീമിനകത്തുള്ളതാണ് ഇതല്ലാതെയാണ് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിനിടയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടർ ടെമ്പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഈ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റായെ നമ്മൾ എലമെൻ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒരു തീമിനകത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എക്സിറ്റു ഡാഷ് ബോർഡ് കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ആ പേജ് നമ്മൾ ചെയ്ത ആ പേജ് ഒന്ന് നമുക്കിനി ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതെന്നൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കുക ലേൺ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ് ഫോർ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അഡ്വാൻസ് ഡിപ്ലോമ ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ലേൺ മോർ നാക്കി ഡിപ്ലോമ ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ലേൺ മോർ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ മാർക്കറ്റിംഗ് ലേൺ മോർ ഇവിടെയുള്ള കണ്ടന്റുകളൊക്കെ എഴുതി കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ഇത് ബൈജൂസ് ആപ്പിൻ്റെ കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ത്രീ മന്ത്സ് കോഴ്സ് ലൈഫ് സെഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഗെറ്റ് പ്ലേസ്ഡ് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വന്നു ഇപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഹോം പേജിൽ നമ്മൾ എത്തിയാൽ നമുക്ക് ഈ പേജിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹോം പേജ് പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്തിരി മുമ്പേ എഡിറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു പേജ് അതായത് ഈ പേജിലേക്ക് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ പേജ് നമുക്ക് ഈ റിക്വസ്റ്റ് കോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കണം ഇതിനെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ബാക്ക് എൻഡിലേക്ക് വരിക ആദ്യം നമ്മുടെ പേജിൻ്റെ യു ആർ എൽ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യണം നമ്മുടെ പേജിൻ്റെ യു ആർ എൽ എന്താണ് അതായത് പെർമാലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലേൺ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ പേജ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു യു ആർ എൽ തൽക്കാലത്തേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഡാഷ് ബോർഡ് ഏരിയയിലേക്ക് വരുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ തീം എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസ് കസ്റ്റമൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ വരുന്നു അപ്പിയറൻസിൽ കസ്റ്റമൈസ് എന്നുള്ള ഏരിയയിൽ വരുന്നു ഇതിൽ ഇതായത് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ കസ്റ്റമൈസ് ഇത് എലമെൻറ്റോ ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ അപ്പിയറൻസിലൂടെ നമ്മൾ വന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൽ ഇതായി ഈ റിക്വസ്റ്റ് കോട്ട എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഡിജി മാർക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എൻറോൾ നോവ് എന്നുള്ളതാണ
എൻറോൾ നൗ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഏത് ലിങ്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ ലാൻഡിങ് പേജിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ കാര്യം ഞാൻ ജസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇത് ഞാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പബ്ലിഷ്ഡ് ആക്കി ദൻ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് നമ്മളൊന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തു നേരത്തെ ഇവിടെ കിടന്നിരുന്ന പോലെ എൻറോൾ നവ് എന്ന് നമ്മൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഡിജി മാർക്കിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഒരു എൻറോൾ നവ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ അവിടെയും ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയുള്ളത് എന്താ ഈ എൻറോൾ നവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എൻറോൾ നവിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ലാൻഡിങ് പേജിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ലാൻഡിങ് പേജ് ആണ് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഈ ലാൻഡിങ് പേജിനെ നമ്മൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടൻറ്റുകളും കീവേഡുകളും ഒക്കെ കൊടുത്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ആർട്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിജിമാർക്ക് അക്കാഡമിയുടെ ലാൻഡിങ് പേജ് നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എൻറോൾ നോ പേജിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇവിടെ നമ്മൾ കീവേഡുകളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ടൈറ്റിലും കാര്യങ്ങളിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും കീവേഡുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പല പല ബ്ലോക്കുകളുണ്ട് ബ്ലോക്കുകളിലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ ലിങ്കുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതപ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈം എടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്ത ഒരു പേജാണിത് ഇത് ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ എടുത്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത പേജാണ് അതേസമയത്ത് നമ്മളിപ്പം ഈ ചെയ്ത ഒരു പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തെടുത്തൊരു പേജാണ് ക്ലാസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത് കുറേ കൂടെ സമയം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും വിസിബിലിറ്റിയും ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കളർ കോഡൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഫോണ്ടും അതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റും ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വെബ് ഡിസൈനറുടെ ജോലിയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മളുടെ നമ്മുടെ മെയിൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ലേൺ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇതൊരു എച്ച് വൺ ടൈറ്റിലാണ് ഇതൊരു എച്ച് ടു ടൈറ്റിലാണ് ഇതിൽ കീവേഡുകൾ കൊണ്ടുവരണം കണ്ടന്റിൽ കീവേഡുകൾ കൊണ്ടുവരണം അത്യാവശ്യം സി ടി എ ബട്ടണുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളാണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റർ ആയ നമ്മളാണ് എന്നാൽ ഈ പേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതും ഇതിനെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനൊക്കെ നമുക്കും സാധിക്കും പക്ഷെ കുറെ കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ അതായത് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത്രയും സ്കിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളതൊരു വെബ് ഡെവലപ്പറെയോ വെബ് ഡിസൈനറെയോ നമ്മൾ ആ ജോലി ഏൽപ്പിക്കുകയും അവിടെ എന്തൊക്കെ വരണം ഇപ്പം ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഈ കാണുന്ന പേജ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഞാനല്ല ഇത് നമ്മളുടെ വെബ് ഡിസൈനേഴ്സാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ത് വരണം ഈ ഏരിയയിൽ എന്ത് വരണം ഇവിടെ എന്ത് എഴുതണം ഇവിടെ എന്ത് കീവേഡ് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ബട്ടൺസ് വരണോ ഈ ബട്ടൺ ഇവിടെ വരണോ വേണ്ടയോ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഞാനാണ് അപ്പോൾ അത് ആ ജോലി ചെയ്യുന്നത് നമ്മളും അതായത് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ജോലി ഈ പറയുന്ന ഒരു പ്ലാനിങ് എന്താണ് ഇവിടെ വരേണ്ടതെന്നുള്ള പ്ലാനിങ്ങും അത് ഏത് പേജിലേക്ക് പോകണമെന്നുള്ള പ്ലാനിങ്ങും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമുക്കൊരു ഒരു ലാൻഡിങ് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ആപ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് ലാൻഡിങ് പേജിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഹോം പേജിലേക്ക് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും വിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല ചിലർ ഹോം പേജിലേക്ക് വിടാറുണ്ട് കഴിവതും നമ്മൾ ലാൻഡിങ് പേജിലേക്ക് വിടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് ബ്ലൂ ഹോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ലാൻഡിങ് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ലാൻഡിങ് പേജുകൾ നമ്മളുടെ ഗൂഗിൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിലാണെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് എച്ച് വൺ ടൈറ്റിലും എച്ച് ടു ടൈറ്റിലുകളും അതുപോലെ തന്നെ ലീഡ് ഫോമുകളും അതുപോലെ തന്നെ ലീഡ് മാഗ്നറ്റുകളും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് വെക്കേണ്ടതാണ് ലീഡ് മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ആളുകൾ എന്തിനു നമ്മളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ വന്നിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം ലീഡ് ആണെങ്കിൽ ലീഡ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു ലീഡ് മാഗ്നറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലീഡ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ പരസ്യം